वेलकम टू इंग्लिश मजा আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি অনেক ভালো আছো আর সম্ভবত ইংলিশ মজার সঙ্গে আছো ইংলিশ মজার আজকের আয়োজনে তোমাদের সবাইকে অভিনন্দন আজকের লেসনটি ন্যারেশন ন্যারেশন প্যাসেজ ন্যারেশন তার একটি রিয়েল প্র্যাকটিস দেব স্পেশালি এই লেসনটি ডিজাইন করা হয়েছে ফর দ্য স্টুডেন্ট অফ এইচএসসি তো তোমরা আমাকে বলেছিলে তোমরা যারা এইচএসসি পরীক্ষার্থী স্পেশালি তোমরা আমাকে বলেছিলে যে স্যার ন্যারেশনের উপরে আর দুই একটি যদি রিয়েল প্র্যাকটিস নেওয়া হয় তো বেটার হয় তো তারই ধারাবাহিকতায় আজকে আরও একটি রিয়েল প্র্যাকটিস নিয়ে হাজির হয়েছি আর এ পর্যায়ে আরেকটি কথা বলে রাখি তোমাদের পরীক্ষার পূর্বে ফাইনাল পরীক্ষার পূর্বে আমি আরও দুই তিনটি ক্লাস নেব তার ভিতরে প্রোনাউন রেফারেন্সের ক্লাস থাকবে মডিফায়ের ক্লাস থাকবে এবং ফাইনাল পরীক্ষার খাতায় আনসার কীভাবে লিখতে হয় ফার্স্ট পেপার এবং সেকেন্ড পেপারের একেবারে ফাইনাল ডিরেকশান দিক নির্দেশনা নিয়ে আমি আরেকটি ক্লাস নেব সব শেষে তো চলো আজকের ক্লাসটি ন্যারেশনের উপরে শুরু করি তোমরা ফার্স্টে নিজের আগে ট্রাই করবে খাতা নিয়ে রেডি হয়ে যাও ওকে এই হলো রিয়েল প্র্যাকটিস তোমরা একটু সময় নিয়ে এই পেজটা পজ দিয়ে একটু থামিয়ে অথবা স্ক্রিনশট দিয়ে তোমরা প্রথমত নিজের আগে ট্রাই করবে সম্ভব আনসারটা নিজের মতো করে করবে তারপরে আমি সলভ দিচ্ছি তবে প্রথমত বলে দিই ন্যারেশনের আনসার কিন্তু প্যাসেজ ন্যারেশন স্পেশালি একটু অল্টারনেটিভ হতেই পারে আর কিছু জায়গায় পরিবর্তন হবে আবার কিছু জায়গায় পরিবর্তন না করলেও হয় তো সেই জায়গাগুলো নিয়ে আমি কথা বলছি তোমরা আগে ফার্স্ট নিজেরা ট্রাই করো আশা করি তোমরা পজ দিয়ে ট্রাই করেছ এবার আমার সঙ্গে আনসারগুলো মিলিয়ে নাও ওকে শুরু করছি তাহলে আমরা প্রথমত যে কাজটি করব বা সবাই তোমরা যে কাজটি করবে ফাইনাল পরীক্ষায় যখন প্যাসেজ ন্যারেশন আসবে এ টু জেড প্রথম থেকে শুরু করে একেবারে শেষ পর্যন্ত বাংলাটা ভালো করে বুঝে নেবে এবং বোঝার চেষ্টা করবে যে কোন কথাটা কে বলেছে স্পিকারকে লিসেনারকে ঠিক আছে প্রথমজন যে কথা বলে শুরু করে যার কথা সে হচ্ছে স্পিকার আর যে শোনে সে হচ্ছে লিসেনার ওকে সো আমার পুরোটা পড়া আছে আমি এখানে পড়ছি না আমি একেবারে ডিরেক্টলি চলে যাচ্ছি তারপরে মনে হয় একটু পড়া দরকার বাংলাটা করা দরকার আচ্ছা করে দিই গুড মর্নিং রিমা সেইট সুজন সুজন বলল শুভ সকাল রিমা হাউ মাচ প্রিপারেশান হাউ মাচ প্রিপারেশান হ্যাভ ইউ টেকেন ফর এইচ এস এক্সামিনেশান তুমি এইচ এস পরীক্ষার জন্য কেমন প্রস্তুতি নিয়েছ কেমন প্রস্তুতি নিয়েছ কে বলছে সুজন বলছে ঠিক আছে সো এখানে একটা বিষয় তুমি খেয়াল করো সুজন সেইদ বা যিনি স্পিকার উনি মাঝখানে বসে কিন্তু দুই পাশে দুইটা কথা বলেছে ঠিক আছে সো এমন কিন্তু হতেও পারে আর গ্রেট প্রিপারেশান আমি দারুণ প্রস্তুতি নিয়েছি সেইদ সি রিপ্লাইড সেই কথা বলল সীমানে কে সীমানে হলো রিমা এই কথা বলল ঠিক আছে এটা রিমার কথা আই মাস্ট গেট জিপে ফাইভ আমি অবশ্যই জিপে ফাইভ পাবো খুব কনফিডেন্স রিমার সে বলছে আমি অবশ্যই জিপে ফাইভ পাবো ওয়াও হোয়াট এ লাকি গার্ল সেইট সুজন সুজন বলল তুমি কি ভাগ্যবতী মেগো বাট মাই প্রিপারেশান ইজ নট সো গুড কিন্তু আমার প্রিপারেশান মোটেই ভালো না লাস্টে কথাটা কে বলেছে এটা সুজন বলেছে এখানেও দেখো সুজন স্পিকারটা মাঝখানে বসেছে কিন্তু তার কথা কিন্তু দুই পাশে দুইটা তো এই হলো সুজন এবং রিমার ডায়ালগ এবার চলো আমরা একটু চেঞ্জ করে ফেলি প্রথম কথা সুজনের তাহলে সুজন শুরু করছে সুজন ওকে সুজন যেহেতু গুড মর্নিং গুড বাই থ্যাংক ইউ এগুলো থাকলে আমরা সেগুলোকে নর্মালি যেটা করি শুভ কামনার জন্য আমরা উইস ইউজ করি তাই না তাহলে এখানে হবে সুজন উইস্ট উইসটা করলো কাকে সরাসরি এবার অবজেক্টটাকে দিয়ে দিতে হবে উইস্ট রিমা কি বলে গুড মর্নিং অর্থাৎ যেটা আছে সেইটাই দিয়ে দিতে হবে কোনো চেঞ্জ করা যাবে না যদি বিদায় হতো গুড বাই হতো তাহলে সুজন বেইড রিমা গুড বাই যদি থ্যাংক ইউ বলতো তাহলে সুজন থ্যাংক রিমা ঠিক আছে এইভাবে করে কিন্তু শুভকামনার ক্ষেত্রে উইস্ট ইউজ করতে হয় বিদায়ের ক্ষেত্রে বেইড ইউজ করতে হয় বি এ ডি বেইড ইউজ করতে হয় আর থ্যাংক ইউর ক্ষেত্রে থ্যাংক করে দিতে হয় ওকে ওয়েল সুজনের প্রথম প্রথম কথাটা চলে গেল সুজন রিমাকে বলল যে গুড মর্নিং হাউ মাচ প্রিপারেশান হ্যাভ ইউ টেকেন ফর এইচ এস এক্সামিনেশান তুমি এইচ এস পরীক্ষার জন্য কেমন প্রিপারেশান নিয়েছ কার কথা সুজনের সো এইবার আমরা এখানে সুজনের পরিবর্তে এখানে হি দেব ঠিক আছে তারপরে দেব হি অলসো যেহেতু একই ব্যক্তির কথা দ্বিতীয়টি আমি একটু অন্য কালার করে দিই তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে সেই জন্য ওকে সো হাউ মাচ প্রিপারেশান সুজনের কথা হি অলসো সেইড দ্যাট সে আরও বলল তুমি এই সব জায়গায় চাইলে কিন্তু দিতে পারো দেন হি সেইড দ্যাট দেন দিলে কিন্তু আর অলসো দেওয়া লাগবে না তো অনেকেই এই জায়গাটা কনফিউশনের মধ্যে পড়ে যায় যে আমি কি অলসো দেব নাকি এগেইন দেব 
এগেইন দাও যেতে পারে তবে বেস্ট হচ্ছে অলসো দেওয়া যদি আরেকটা কথা পরবর্তীতে বলে থাকতো সুজন বা বলে ফেলে পর পর কথা পর পর মানে এর মাঝে অন্য কোন জনের কোনো কথা ঢোকা যাবে না পর পর যদি একই জন কথা বলে তাহলে আগেরটাই হচ্ছে অলসো পরেরটা এগেইন তারপর আরেকটা কথা বললে ফারদার এগেইন ঠিক আছে হি অলসো সেইড দ্যাট সেইড দ্যাট হাউ মাচ प्रिपरेशन একটু মনে রাখতে হবে সবাইকে হাউ এর সঙ্গে যেটা যেটা বসে হাউ মাচ অথবা হাউ ম্যানি নাউন একসাথেই বসবে সবসময় পরিবর্তনের সময় কোনো চেঞ্জ হবে না হাউ মাচ प्रिपरेशन प्रिपरेशन হাউ মাচ प्रिपरेशन অর্থাৎ আমি আরেকবার রিপিট করছি হাউ মাচ প্লাস যে নাউন থাকবে সেটার কোনো পরিবর্তন হবে না যেমন হাউ ম্যানি হাউ মাচ এরপরে যে নাউন থাকবে সেটাকেই কিন্তু তোমার ইনডাইরেক্ট করার সময় বসে দিতে হবে হাউ মাচ प्रिपरेशन ইউ সেকেন্ড পার্সন ফলো করবে কাকে রিমাকে সেই জন্য হাউ মাচ प्रिपरेशन শি ওকে হাউ মাচ प्रिपरेशन শি এখানে হবে হ্যাড যেহেতু হ্যাভ আছে হ্যাভ টেক সরি হ্যাভ থেকে হ্যাড টেকেন प्रिपरेशन আ प्रिपरेशन আর এ টি আই ওয়ান ওকে प्रिपरेशन ফর এইচএসসি एग्जाम ঠিক আছে এইচ এস সিগ্নের প্রিপারেশন কিন্তু রিমার্ক খুবই ভালো করোনা ভাইরাস হলেও আমি যে মুহূর্তে ভিডিওটি করছি এই মুহূর্তে সবচেয়ে আতঙ্কের একটি বিষয় করোনা ভাইরাস এই মুহূর্তেও কিন্তু রিমার্ক প্রিপারেশন অনেক ভালো সো বয়েজরা সাবধান সুজনরা তোমরা খুব সাবধান এনিওয়ে যেটা বলছিলাম যে হাউ মাচ প্রিপারেশন হ্যাভ ইউ টেকেন ফর এইচ এস সি এক্সামিনেশন ঠিক আছে ওকে এরপরে আ গ্রেট প্রিপারেশন আমার খুব ভালো প্রস্তুতি রিমা বলছে সি রিপ্লাইড তাহলে সি রিপ্লাইড ওকে নর্মালি আগের জন যদি প্রশ্ন করে থাকে পরেরটা যদি কথা বলে তাহলে সেই ডে পরিবর্তে রিপ্লাই দেওয়াটাই বেস্ট আর যেহেতু রিপ্লাই রয়েছে সো আমরা রিপ্লাইটাই দেব তাই সি সি রিপ্লাইড সি রিপ্লাইড দ্যাট ওকে দ্যাট এইবার কিন্তু আমরা এইটুকুর পরিবর্তন করব এবার লক্ষণীয় দেখো এইটা কিন্তু কোনো সেন্টেন্স নয় কেন সেন্টেন্স নয় কারণ এখানে কোনো ভার্ব নেই কোনো সাবজেক্ট নেই তার মানে কথাটা এরকম সে রিপ্লাইড সে বলেছে যে আই হ্যাভ টেকেন আ গ্রেট প্রিপারেশন আই হ্যাভ টেকেন আ গ্রেট প্রিপারেশন এটা তোমাকে বানিয়ে নিতে হবে সো আই হ্যাভ টেকেন মানে কে ওই তো সি সে রিপ্লাইড দ্যাট সে রিপ্লাইড দ্যাট যে সি হ্যাভ টেকেন সি হ্যাভ টেকেন আই হ্যাভ টেকেন তাহলে সি হ্যাভ টেকেন হয়ে যাবে এখানে সি হ্যাভ টেকেন আ গ্রেট প্রিপারেশন গ্রেট প্রিপারেশন ঠিক আছে তাহলে এরকম সেন্টেন্স না হলে সেন্টেন্স কিন্তু তোমাকে বানিয়ে নিতে হবে আই মাস্ট গেট জিপি ফাইভ আমি অবশ্যই জিপি ফাইভ পাবো কার কথা এটাও কিন্তু সি অথবা অর্থাৎ রিমার কথা তাহলে এইবার আমরা যেটা করতে পারি অ্যান্ড অ্যাডেড দ্যাট অ্যাডেড দ্যাট তো এখানে একটা কথা বলা দরকার যদি আগেরটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স হয় এবং পরেরটাও অ্যাসার্টিভ হয় সেক্ষেত্রে অ্যাডেড ইউজ করা যায় বাট আগেরটা যদি ইন্টারোগেটিভ হয় আর পরে এটা ইন অ্যাসার্টিভ হয় সেক্ষেত্রে অ্যাডেড ইউজ করা যায় না অ্যাডেড করতে হবে অবভিয়াসলি দুটো সমজাতীয় অ্যাসার্টিভের ক্ষেত্রে এখানে অ্যান্ড অ্যাডেড দ্যাট অথবা চাইলে আমি এটা ফুল স্টপ দিয়ে নতুন করে বাক্য শুরু করতে পারি যে সি অলসো রাইট এখানে অলসো দেব তোমরা হয়তো মনে করছো যে স্যার একবার তো অলসো আমরা ইউজ করেছিলাম বাট লক্ষ্য করে দেখো এ অলসোটা হচ্ছে কার জন্য হি এর জন্য বাট এ অলসো কার জন্য সি এর জন্য সো ওই ব্যাপারটা আলাদা সি অলসো তাহলে সি অলসো সেই দ্যাট আমাদের নজর থাকবে এই টুকুর দিকে ঠিক আছে ওকে আই মাস্ট ফার্স্ট পার্সন ফলো করবে সাবজেক্টকে তাহলে আমরা কি দিয়ে দেব নর্মালি যেটা পরিবর্তন হয় সি মাস্টের পরিবর্তন হয় কি হয় হ্যাড টু একটু মনে করে দেখো তুমি যদি প্যাসেজ ন্যারেশন ভালো করে করতে চাও তাহলে সেন্টেন্স ন্যারেশনের রুলসগুলো তোমার মাথার ভিতরে ঘুর ঘুর করতে হবে আমি যে ওয়ার্ড ইউজ করলাম ঘুর ঘুর সত্যিই ঘুর ঘুর করতে হবে মাথার ভেতরে অলওয়েজ কিন্তু রুলসগুলো এসে থাকতে হবে যখন যা দরকার সেগুলো যেন দ্রুতই তোমার কাছে চলে চলে আসে তাহলে মাস্টের পরিবর্তে কি হয়ে যায় হ্যাড টু বাট মাস্ট কিন্তু আমার মাস্টই থেকে যায় যদি সেটা চিরন্তন সত্য বা চিরসবজ কোনো বাক্য হয় এটা তো চিরন্তন সত্য নয় তাই না আই মাস্ট এক্ষেত্রে আই হ্যাড টু গেট ওকে গেট তারপরে জি পি এ ফাইভ গ্রেট পয়েন্ট অ্যাভারেজ ফাইভ পেয়ে যাব ওকে ফুল স্টপ ওয়া হোয়াট লাকি গার্ল ওয়া হোয়াট লাকি গার্ল দেখো 
exclamation mark সুজনের কথা তাহলে এটা এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স বাট ওয়াও ওয়াও এটার জন্য কিন্তু আলাদা করে নতুন কিছু ভাবার দরকার নেই ওয়াও এটা কিসের একটা প্রতীক হতে পারে যেহেতু এটা এক্সক্লেমেটরি সুতরাং এক্সক্লেমে জয় হতে পারে এটা আনন্দের বিষয় ঠিক আছে এটা আনন্দটাই বেস্ট তুমি হয়তো বা অন্ডার বা সারপ্রাইজ দিচ্ছ না এটা আনন্দ কারণ একজন ভালো রেজাল্ট করছে তুমি তার জন্য আনন্দ হতো আনন্দিত হচ্ছো তাই না তুমি কি করে অন্ডার বলছো এটা বলা মানে তুমি তার খুব বেশি কল্যাণ চাও না তুমি জানতেই না যে সে প্লাস পেতে পারে ঠিক আছে আমি চাইবো যে বেস্ট এখানে যেটা হবে সেটা হলো এক্সক্লেম উইথ জয় তাহলে সুজন শুরু হচ্ছে এক্সক্লেমড উইথ জয় এরপরে সরাসরি দ্যাট বসে যায় কোনো অবজেক্ট বসাতে হয় না সুজন এক্সক্লেম উইথ জয় দ্যাট এক্সক্লেম উইথ জয় দ্যাট সে কি বললো যে শি ওয়াজ সি মানে কে এখানে কিন্তু বাক্যটা আসলে ছোট হয়ে আছে যে শি হোয়াট এ লাকি গার্ল শি ইজ মানে বাক্যটা কিন্তু বেসিক্যালি এরকম এটা কিন্তু কোনো বাক্য বা সেন্টেন্স ছিল না সো এটাকে সাবজেক্ট এবং ভার্ড দিয়ে বানিয়ে নিতে হয় মনে মনে তাহলে এরকম শি ইজ আমরা ভেবে নেব তারপরে দ্যাট শি ওয়াজ ভেরি একটু মনে করে দেখো যে যদি অ্যাজেক্টিভ থাকে তার আগে কিন্তু ভেরি ইউজ করতে হয় তাই না দ্যাট শি ওয়াজ ভেরি লাকি লাকি গার্ল ওকে ডান লাস্টে আরেকটি কথা বাট মাই প্রিপারেশান ইজ নট সো গুড বাট বাট থাকলে হয়ে যায় বিং বিং ডিসস্যাটিসফ্যাকশান অথবা অন দ্য আদার হ্যান্ড ঠিক আছে বিং ডিসস্যাটিসফ্যাকশান বিং ডিসস্যাটিসফ্যাকশান বিং ডিসস্যাটিসফ্যাকশান কিসের জন্য বাটের জন্য একটু নোট করে নিতে হবে অথবা অন দ্য আদার হ্যান্ড এর যে কোনো একটি দিলে হবে এরপরে কমা যখনই এরকম কোনো ফ্রেস থাকে মানে পার্টিসিপল ফ্রেস পারফেক্ট পার্টিসিপল ফ্রেস এনি টাইপস অফ ফ্রেজেস এনি টাইপ অফ ফ্রেস তুমি নর্মালি কিন্তু এটা শুরুতে দিয়ে দেবে ঠিক আছে বিং ডিসস্যাটিসফ্যাকশান অসন্তুষ্ট হয়ে এটা বাটের জন্য আসলো সে বলল যে আমার প্রিপারেশান কিন্তু মোটেই ভালো না কার কথা হি এর কথা সো আমি এখানে হি দেব হি সেইড হি সেইড দ্যাট সে বলল বিং ডিসস্যাটিসফ্যাকশান হি সেইড এখন এখানে একটা বিষয় হলো আগের কথা কে বলেছে আগের কথাটাও কিন্তু সুজনের পরেরটাও সুজনের এই জন্য পরেরটা আমরা কি ইউজ করব বিং ডিসস্যাটিসফ্যাকশান হি অলসো সেইড সে এটাও বলল অসন্তুষ্ট হয়ে এই জায়গাটাই তুমি চাইলে অলসো না ইউজ করতেও পারো যখন এরকম এক্সট্রা কোনো যখন আমরা পরিবর্তনগুলো শুরুতে করি তখন অলসো না দিলে হয় বাট তুমি দিতেই পারো সমস্যা নেই আগেরটাও যেহেতু সুজনেরই কথা পরেরটাও সুজনের কথা সেক্ষেত্রে তুমি অলসো দেবে এটাই আমি শিখিয়েছি এটাই তুমি দেবে হি অলসো সেইড দ্যাট মাই প্রিপারেশান মাই মানে কার হিজ হিজ প্রিপারেশান হিজ প্রিপারেশান ইজ নট গুড তাহলে অবশ্যই হয়ে যাবে ওয়াজ নট গুড ওকে এই হলো আনসার আশা করি তোমাদের অনেকের হয়েছে আবার অনেকের হয়তো বা হয়নি কিছু জায়গায় প্রশ্ন রয়ে গেছে যে স্যার এটা এরকম না হয় এরকমটা হলে কেমন হতো তাহলে ঝটপট আমাকে একটু কমেন্টে জানিয়ে দাও দেখি যে অল্টারনেটিভ সেটা নেওয়া যেতে পারে কি না তো এই হলো আজকে ন্যারিশানের উপরে রিয়েল প্র্যাকটিস পরবর্তী নতুন কোনো লেসনে নতুন কোনো প্র্যাকটিস আবার কথা হচ্ছে এই প্রত্যাশায় শেষ করছি ফাইনালি যে কথা বলতে চাই নিরাপদে থাকো সুরক্ষায় থাকো প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাইরে যেও না বিকজ এই করোনা ভাইরাস ইস্যুতে বা এই ইস্যুতে পুরো পৃথিবী এখন থেমে আছে আমাদের কল্যাণে আমাদের তোমাদের নিজেদের কল্যাণেই বাসাতে থাকা চাই তোমরা সবাই নিজেরা ভালো থেকো আর অন্যকে ভালো রেখো আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ